হ্যালো বন্ধুরা আমি তথাগত তোমরা দেখছো তথাগত পরে পার ইউটিউব চ্যানেল আজ আমরা কথা বলতে চলেছি মহালয়ার টেলার ব্রেকডাউন নিয়ে মহালয়ার টেলার ব্রেকডাউন আজ আমরা করতে চলেছি বা এবং রিভিউও করতে চলেছি এবং এই মুভিতে আমরা কি কি দেখতে পাবো বা কি কি জানবো সেই বিষয়ে কিন্তু আজ আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করতে চলেছি চলুন তাহলে ভিডিওটি আজ আমরা শুরু করি মহালয় মানে পিতৃপক্ষে শেষ আর দেবীপক্ষে শুরু কিন্তু মহালয় মানে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে কিন্তু অর্পণ করা কিন্তু একজন বাঙালি মনে রাখবে সেই কথা কিন্তু কখনোই মনে রাখতে পারবে না এখনকার দিনে নতুন যে জেনারেশনরা আসছে কিন্তু একের পর এক নতুন জেনারেশন আসছে তবুও কিন্তু বাঙালির কাছে মহালয় মানে হয়েও থাকা যায় একটি গভীরভাবে ভোরবেলা রেডিওতে বাজার মহিষাসন মুদ্দির কিন্তু আজও লোকের কাছে একটি বিশেষ দিন যে বাঙালি কোনো দিন ঘুম কাতুর কোনো দিন ভোরবেলা উঠতে পারে না সেও কিন্তু ঘড়ি এলাম দিয়ে রাখে এই দিনে অর্থাৎ মহালয় শোনার জন্যে রেডিওতে অর্থাৎ সেই মহিষাসন মুদ্দিনে অর্থাৎ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের লেজেন্ডারি গোলায় কিন্তু আশ্বিন শরতে বেজে উঠেছে আকম্বিকভাবে সেই যে কণ্ঠটি প্রত্যেক বাঙালির কাছে প্রথম প্রেমের মতন একটা অদ্ভুত নস্টেল যা কিন্তু কাজ করে চলেছে এটা তো কেবল রেডিওতে শোনা যায় এটা ছাড়াও যেন আজও বাঙালির দুর্গা পূজা শুরু হতেই চায় না আনুষ্ঠানিক প্রথম রেকর্ড করা হয়েছিল ঊনবিংশ একাশি সালে আর তারপরে বাকিটা তো ইতিহাস অর্থাৎ এইটি কিন্তু সকলে জানেন অর্থাৎ অনেকেই জানেন না যা ইতিহাসটা আজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চলেছে মহালয় মুভিটি দিয়ে অঙ্কোজ মল্লিক হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সন্ধ্যা ব্যানার্জি মানবেন্দ্র বাবু কে না ছিলেন কণ্ঠশিল্পীর আসনে এর জন্য একই আকাশে হাজার তারার ভিড় তবে এই অনুষ্ঠানে জীবনে বদলে দেয় কিছু বোঝানো যায় না তবে সেটাও অবশ্য বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের গোত্র পাঠ সব মিলিয়ে যেমন একটা পরিবেশনা যে এই এত বছর পরও ভীষণ হাইটেল চালানোর যুগেও যুগে বাঙালির কাছে মহালয় আজও কেবল একটা সোনার অনুষ্ঠান হয়ে গেল সবার কাছে তবে চিরকাল কি এই ছিল আসলে তা নয় এই খ্যাত বিখ্যাত আদলের মধ্যে নেমেছিল কিন্তু এক অন্ধকার আর আকাশবাণী কলকাতায় বীরেন্দ্র ভদ্র নস্টাল জিয়ার কিন্তু জাস্ট ফিনিশ করে ঘোষণা করেছিলেন এক সময় এবং তা তারা চেয়েছিলেন এক সময় যে মহিষাসের মধ্যে একটু অন্য ধরন তৈরি করতে সেই অনুষ্ঠানের সঙ্গে কিন্তু জড়িয়ে পড়েছিলেন দুই মহারথীর নাম রূপালী পর্দায় রাজা রানী বলতে আমরা যাকে বোঝাই উত্তম কুমার আসকুচিত্রা সেনকে কিন্তু এই বলে বলে না যে সব ভালোবাসা সব জায়গায় কিন্তু সবাইকে মানা যায় না এই ক্ষেত্রে সঠিক তাই হয়েছিল কিন্তু এক সময় বাংলার সেই মহালয় যেন এক কালো দিন আকাশ ঘোড়া এসেছিল আকাশবাণী নামে লোকে ঠাট্টা করতেও কিন্তু শুরু করে দিয়েছিল তার ফলে কিন্তু আবার হাতে পায়ে ধরে ফিরে আনা হয়েছিল বরণ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র কোম্পানিকে এত বড় হৃদয় মানুষ ছিলেন যে সকলে জানেন যে সেই আত্ম অভিমানে আকাশবাণীকে কিন্তু ফিরে দেননি তিনি আবার কিন্তু ফিরে এসেছিলেন এবং তা জড়িয়ে ধরেছিলেন ভালোবাসা মহালয়কে যা ছাড়া এই দিন ঘুম কোনো বাঙালি ঊনবিংশ ষষ্ঠ সালে পর্যন্ত প্রত্যেক বছর লাইভ কিন্তু এই অনুষ্ঠান হয়ে এসেছে আর আজও দীর্ঘ ছিয়াশি বছর পরও মানুষের মনে জীবন্ত দুর্গার ওপর রয়েছে এই মহালয় আজও ভোরবেলা বেনু না বাজে দেবী পক্ষে শুরু হয় না কিন্তু অনেকের এই ছবিতে বীরেন্দ্র ভদ্রের সঙ্গে কি হয়েছিল তা কিন্তু আমরা এই মহালয় মুভিতে দেখি প্রডিউসার অর্থাৎ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এই সিনেমাটা নিয়ে কিন্তু এসেছেন আপনাদের সামনে ছবির নাম দেওয়া হচ্ছে মহালয় মহালয় ছাড়া আর কি বা হতে পারে পরিচালক সৌমিত্র সেন আর অভিনয় এক ঝাঁক তারকা বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের চরিত্রে সুভাষিস ব্যানার্জিকে দেখতে সত্যি অবাক করা দেয়া মতন টেলারে কিন্তু যিশু সেনগুপ্ত প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় শুভময় সকলে কিন্তু ছেড়ে দিয়েছেন চোখের সামনে কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা কিন্তু বেশিরভাগ দেখি এই টেলারে সুভাষিস ও তার দীর্ঘ কেরিয়ার যে আর একটা রাজমুকুট পরে আনতে চলেছেন আপনাদের সামনে সেটা কিন্তু টেলার দেখলে বোঝা যায় উত্তম কুমার চরিত্রে কিন্তু যিশু সেনগুপ্তকে বেশ মানসই দেখিয়েছে প্রশ্নিত ভয়েস ও টেলার থেকে মনোযোগ সরাতে দেয় না এক মুহূর্তের জন্য যা একেবারে অন্য ভিত্তিতে আপনাদের সামনে আনতে চলেছেন মনের ভিতরে গিয়ে আঘাত করে খুবই আদুরে মহালয়ার স্মৃতিগুলোকে অবশ্য আপনাদের সামনে আনতে চলেছে সেটা অবশ্যই প্রতিমা ব্যানার্জির গানের গলায় অর্থাৎ বেনু যদি গহন গানটা আবাজ হয় তখনই কিন্তু আমাদের সামনে সেই মহালয় সুটে গড়ে উঠে যদিও গানটা এখন রিমেক করে এই মুভিতে আনা হয়েছে আসলটা গান ব্যবহার করলে হয়তো বেশি ভালো হতো আমারই মনে হচ্ছে 
রসগোল্লার অভনীয় সাফল্যের পর কিন্তু সেই হ্যাং ওভার কাটতে না কাটতে আবার একটি প্রিয় ড্রামা নিয়ে হাজির হতে চলেছিলেন সৌমিক আর তার বিষয়বস্তু এতটাই যে বাঙালির মনের কাছে যে এই ছবিটি আরও একটা ইতিহাস সৃষ্টি করবে বলে মনে করছেন অনেকে ছবিটি রিলিজ ডেট পয়লা মার্চ ট্রেলার দেখে কিন্তু মন ভরেছে অনেকের এই ট্রেলার কিন্তু আমারও খুবই ভালো লেগেছে আপনাদের কেমন লেগেছে ট্রেলারটি অবশ্যই জানে আমাকে কমেন্ট করতে পারে এখন দেখার বিষয় এই মুভিটি কিংবন্ত হয় নাকি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে যায় হাজার হাজার বিপল রিওট ফিল্মের ভিড়ের মধ্যে সেটি কিন্তু এখন দেখার বিষয় মুভিটি রিলিজ করার পর ভিডিওটি কিন্তু আজ এই পর্যন্ত ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করে দিও এবং তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি প্রেস করে দিও যাতে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলি খুব তাড়াতাড়ি তোমরা পেয়ে যেতে পারো